இந்த வீடியோல பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டி பத்தி பார்ப்போம் இதுவும் நமக்கு பிரெயின் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸ்ல தேர்ட் யூனிட்ல வரக்கூடிய ஒரு டாபிக் சோ பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டி பார்த்தோம்னா பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டி டிஸ்கிரைப்ஸ் ஹவு த பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் சோ ஸ்பெக்ட்ரம்னா நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்பெக்ட்ரம் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் பவர்னா அதோட எனர்ஜியோட எஃபிஷியன்ட் ஆர் அந்த ஆம்பிடியூட் ஆர் சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் அதை வந்து பவர்னு சொல்லலாம் சோ பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டி டிஸ்கிரைப்ஸ் ஹவு த பவர் ஆஃப் அ சிக்னல் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் இன் ஃப்ரீக்வன்சி சோ ஒரு சிக்னலோட பவர் அதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்கேல்ஸ்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் இந்த பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டி So, power spectral density is the Fourier transform of the autocorrelation function of a signal. So, this is the actual power spectral density. So, power spectral density is the Fourier transform of the autocorrelation function. Autocorrelation function is the Fourier transform of the power spectral density. So, the, process, uh, the power of a signal is a given frequency band. In a given frequency band, is calculated by integrating over positive and negative frequencies. So, uh, power of a signal is a frequency band. அதோட பவர் ஆஃப் சிக்னல் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா பை இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஓவர் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் நெகட்டிவ் ஸ்கேல்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் தி பாசிட்டிவ் ஸ்கேல் இதெல்லாம் நமக்கு பவர் ஆஃப் தி சிக்னல் சோ பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டினா எப்படி அதை எப்படி எஸ்டிமேட் பண்றோம் அதுல பவர் ஆஃப் அ சிக்னல்னா என்ன அது எப்படி எஸ்டிமேட் பண்றோம் அப்படின்றத பாத்துறோம் சோ இப்போ நமக்கு இதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவா இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன்ஸ் பாப்போம் சோ பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டியோட ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம்னா எஸ் ஆஃப் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் சோ எஸ் ஆஃப் இ டு த பவர் ஜே ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை என் சமேஷன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் எக்ஸ் என் இ டு த பவர் ஜே ஒமேகா என் த ஹோல் ஸ்கொயர் மாடல் ஸ்கொயர் சோ இது நமக்கு எக்ஸ்பிரஷன் இதை இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோ கோரலேஷன் ஃபங்க்ஷன்ல எழுதுறோம்னா என்னது எஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் இன்டகரல் டு பாசிட்டிவ் இன்டகரல் ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டவு இது வந்து ஆட்டோ கோரலேஷன் ஃபங்க்ஷன் இன்டு இ டு பவர் மைனஸ் ஜே டூ பை எஃப் டவு டி டி டவு ஓகே சோ இது இக்குவேஷன் ஒரு ரெண்டு வாட்டி எழுதி பாத்துட்டீங்கன்னா எழுதிடலாம் சோ அதுல என்னென்ன என்னன்றத கொடுத்துருப்பாங்க சோ எஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் என்னது அது வந்து நம்மளோட பிஎஸ்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே அதுதான் நம்ம ஃபைன் பண்றோம் ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டவு என்னதுனா ஆட்டோ கோரலேஷன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஜே வந்து இமேஜினரி யூனிட் சோ இது பேசிக்கா பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டியோட அவுட்லெட் சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பாக்குறோம்னா பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டி சோ பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டி நம்ம அங்க பார்த்தா அதே கதை தான் எதுக்கு ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறோம் ஆட்டோ கோரலேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சோ இன்புட் சிக்னலோட ஆட்டோ கோரலேஷன் ஃபங்க்ஷன் அந்த கான்செப்டுக்கு நம்ம ஃபோரிய டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நம்மளோட பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டி கிடைச்சிடும் அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் டேர்ம்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க சோ த பவர் பிளாக் த பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டி இன்வால்ஸ் கம்பேரிங் த ஆட்டோ கோரலேஷன் ஃபங்க்ஷன் பிட்வீன் அண்ட் தென் பாசிங் இட் த்ரூ த சாரி காம்ப்யூட்டிங் ஓகேவா So, computing uh, involves computing the autocorrelation between Rxx of tau and then passing it to uh, through a Fourier transform block. So, input signal order autocorrelation function block and we Fourier transform uh, fine and we can find the power spectral density. Fine so, the distribution of average power of a signal x of t in the frequency domain is called the power spectral density. If you want to read the sentence, read the sentence 2-3 times. A power spectral density is the measure of signals, power, content versus frequency. என்னன்னு actually it is the measure of the signal power contributed by frequencies okay so basically adhe kadara sentence mudana different different terms la kudukranga with a bandwidth of delta f so adha bandwidth vand delta f so frequency upper frequency minus lower frequency da namak bandwidth centered with the frequency scale of k into delta f okay next eg relative power can be so in the concept power spectral density based pani namak relative power eppadi find panna abindra mari paathona eg relative power can be calculated by comparing the power values of specific frequency band so specific or frequency band irukke adoda power spectral density nama find panirpom or power value find panirpom la and the power value in the eg data with the power values of the control group so total ah irukka koodi idukku nama eduthirukka koodi specific frequency bands nama compare panni adilendu namak enna find panna nammoda 
the relative power, relative relationship. Okay, so group data, control group order frequency bands, we have a specific frequency band, the power value we compare to the relative power. So, if we have a path, we can compare one page. So, total block diagram, expressions, overall power spectral density, we can compare to the power spectral density. That is also a extra point. So to calculate relative power, the program Portenker P O T E N C O R uses Fourier transform to separate the frequency components and calculate the normalized data for relative power. So ये अपनी calculate पन्नर उन्नर तो मारी के power spectral density can be calculated by using Welsh and Birch method. So नम्मे इप्पर इंदा power spectral. So इधे वरके नम्मे को अंदर ना वो रे पेज़ ने निंगे कुड़ कला. Basic का concept चेन अधे इन्नला expressions नम्मे use पन्नर power spectral density estimate पन्नर दुके block diagram आधा लाती में कुड़ते experiment ला. इप्पर नम्मे ना पाकरो ना power spectral density ये अपनी नम्मे को अंदर calculate पन्नला. अधक रेंड method रुके basic का Welsh and Birch method. Okay, Welsh method ना इन्ना Birch method ना इन्ना अपडेट आधा कुड़ कलो. So इंदा Welsh method पति वो रे पेज़ लियो. Birch method आवच्छ वो रे पेज़ लियो பார்ப்போம் summation i is equal to 0 to l minus 1 l is length of the frequency band p of f so this is the first definition the Welsh method of the power spectral density can be described by the equation below the Welsh power spectrum that mean average of the periodogram periodogram is where the frequency content that is the frequency content or frequency bands that is what we call the periodogram so that is the frequency bands that is average that is with respect to each interval is expressed for each interval is expressed so one interval is where the frequency bands that is average that is the power spectral density that is the Welsh method so one interval that is where the frequency bands that is group and average अगर अंदर हम पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड करना मुड़ी ना अगर अंदर द वेल्स मेथड, सो आधे कुल एक्सप्रेशन सिंगे कुल दिखाएंगे, सो इधर अंदर ना पीरियडोग्राम ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी बैंड, वेर पी ऑफ एफ ओड फॉर्म लाना ना वन बाय एम यू समेशन एन इज़ इक्वल टू जीरो टू एम माइनस वन, इंगे आई इज इक्वल ट बर्ग में तो ना इन्हें पापू इंगेन हम आखिर लाइन में तेरी ना मार्केट बर्ग ना बर्ग में तेरे लाना हम ऑटो रेक्रेसिव मेथड्स यूज़ करनो सो अदर एक्सप्रेशन पाता ना पी बर्ग ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ई पी बाय वन प्लस सामेशन के इज़ इक्वल टू वन टू पी ए पी कैप ऑफ के इनटू ई टू द पर माइनस जे ट स्क्वायर सो द एक्सप्रेशंस ला और रेंड टू टू थ्री टाइम्स पढ़ चुका होंगे सो बीसीए ला बीसीए नहीं ला इंदर सब्जेक्ट्स एक तरह में मोस्ट आ कॉन्सेप्ट्स रीड पढ़ रहे थे एक्सप्रेशंस लोग निगरंग यार तापु पोड़ रहे हैं ना पापा में सो एक्सप्रेशंस पाते थे आदि के मोस्ट आ की वर्चस्ला हमें कंडेक्� बेसिकली यार मैं कॉन्सेप्ट्स वालों का रीड पन मटा में ना हमारी कॉन्सेप्ट्स रिक्त कम होते ना हम कितना पापा ना एक्सप्रेशंस एंड डायग्राम्स रहने देना ओके ओवर अलग मार्क ना हम के गेन आये हो सो दैट मोस्ट आर डायग्राम्स एंड एक्सप्रेशंस कवर पन गए इन द सब्जेक्ट आर नाम में से सो अब बर्ग मेथड backward prediction errors so all again நமக்கு இங்கப் பார்த்துரும் இது வந்து auto regressions based பண்ணிருக்கு so auto regression based பண்ணில் present value with respect to that past values நம்ம கம்பார் பண்ணும் more over moving average அந்த methods எல்லாமே நம்ம இங்கே use பண்ணிரும் so forward prediction errors இவு backward prediction errors இவு find பண்ணி அதில் இருந்து நமக்கு என்ன பண்ணிலாம் நம்மிலோட power अंदर कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना हम किधे रिकर्शन आने दे रिकर्सिव फंक्शंस सो लूपिंग लाइक अगेन एंड अगेन चेक करना था ना हम को फॉरवर्ड प्रिडिक्शन एरर्स ही बैकवर्ड प्रिडिक्शन एरर्स ही ना हम को अंदर फाइंड करो सो बर्ग मेथड इज़ आइली सुटेबल फॉर शॉर्ट डेटा रिकॉर्ड्स सो इम्पोर्टेंट पॉइंट बर्ग 
produce as a stable model okay so the berg method we use for the short range data points we use for short range data points and then we use for the stable model we use for the stable model this is basic first berg and welsh we will see the expressions we will see what we use for the welsh method we will see what we use for the berg method we will see what we use so now steps involved in Welsh method and Berg method so in Welsh method we have 4 to 5 steps in Berg method we have 4 to 5 steps in Berg method so now we have Welsh method heading segment or main word memorize it and then we have concepts so here we have segmenting the signal windowing periodogram calculation averaging this is the point so now first we have segmenting the signal we have to take a segment like overlapping segments are formed overlapping segments are formed to produce stability or resolutions increase stability are formed segments so now the input signal is divided into overlapping segments overlapping helps reduce variance in PSD estimate so PSD estimate பண்ணம் முது variance நமக்கு வந்து reduce பண்ணிருக்கு நம்ம இந்த segmenting overlapping segments use பண்ணும் okay first ஒரு signal segments ஆக்குரும் next in என்ன நமக்கு windowing windowing நான் என்னது each segment is windowed usually with the hamming window நம்ம DSBலாம் படிச்சிருப்போம் hamming window to minimize the edge effects அதாது இந்த windowing technique எதுக்கு most I use பண்ணும் நம Indonesia और पीरियोडग्राम्स इल्ला तो कुमे नमे एवरेज पानी फाइन पनो ना आधुनिक नमे कैन्ना कुड़को नम्बरोंडा एस्टीमेटेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइन पड़ेगा सो दैट नमे पीरियोडग्राम कैलकुलेट पन्ना द कपरों एवरेजिंग पड़ेगा इधर नमे को वेल्श मेथड ला इन केस ऑफ बर्ग मेथड लियो कुंजो डिफरेंट आर को like work method ला first ना बनो ना model initialization initialize the AR model parameters so auto regressive model के नला parameters नमक बनो मो आधे लाती में first ना हम initialize पनो so first step model initialization work method ला ना मैं ना model use पन्द्रो AR model use पन्द्रो next ना ना forward and backward prediction already ना बात हमारी forward and backward prediction चीज पन्द्रो आधे वैसे ना मैं क्या बन्द्रो predicted errors वाले तो find पन्ना मुड़ी next ना बन्द्रो ना parameter update ना मैं find पन्ना कुड़िये parameters AR model use पन्नी नला parameters ना find button हो आधा update पन्नो so update the AR model coefficients to minimize the prediction errors already ना मेंगे predicted error find पन्नो आधा reduce पन्नो रहेगा इंद parameter updates ना मैं use पन्नो next वन द iteration iteration ऐने द तीन बार तीन बार ओरे process अपन रहेगा repeat the process until the model parameters converges आधा द parameters predicted errors लाई रहेंगे ना मके reduce पन्नो द कपरो ना हमलोग डे expected parameter ना observed parameter ना converge like वोट पो हो देना अपन ना मके ना पन्नो ला iteration आंधे stop पड़े लाजू ऐके ना मके repeat पन्नो टेर करन आधे कपरो आधे repeat पन्नो टेर करन मतो once converge आये जिसका ना हमलोग डे power spectral density elements कैटेक्स रिसे आप डीन रहेगा consume पन्नो टे power spectral density calculation आधे ना मके ना पन्नो use the final AR coefficient to compute the PSD आधे वो ले ना मके ना find पन्नो ला ना हमलोग डे PSD models find पन्नो ला now we will see the total concepts of overall. So estimation of power spectral density. We will see the two methods. Welsh method and Berg method. First, we will do the pre-process. So in the power spectral density, we will see the feature extraction methods. So we will see the basic BCI. First, we will see the signal accusation. We will see the signal accusation. We will remove the signal from the pre-processing. We will remove the signal from the pre-processing. So we will see the feature extraction methods. So, what is the feature extraction method? We consider the power spectral density. So, we consider the power spectral density in the Welsh method and Berg method. First, we use the pre-processing signal. We use the Welsh method to find the power spectral density. So, if we find the parameters, we will find the parameters. So, we will check the conditions. We will check the Welsh method. So, in case we find the power spectral density, we will find the parameters satisfied in the model. So, we will find the parameters. आधे कोण ने ऐना बनी पापा ना हमें वेल्श में तल्ला फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ पनी पापो सो फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ पनी था ना हम पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ला ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ पना ना हम तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड पना ना सो दैट एफएफटी यूज़ पनी सेटिस्फाई आ 
அதுதான் நமக்கு என்னது பீரியோடோகிராம் கிடைச்சது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணிருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துருப்போம் ஸோ அங்கிருந்து நமக்கு கிடைச்ச ஆவரேஜ் பவர திரும்ப ப்ராசஸ் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அவுட் புட் கிடைக்கும் இது பேசிக்கா என்ன ஸ்டெப் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஓவராலா கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் பவர் ஸ்பெக்டர் டென்சிட்டி பாத்துட்டோம் என்னெல்லாம் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ ப்ராசஸ் சிக்னல் இருக்கும் அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் செக்மெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ரீ ப்ராசஸ் சிக்னல் எதுக்கு ரிமூவ் த ஆர்டிஃபேக்ட் செக்மெண்டேஷன் எதுக்கு ஓவர் லாப்பிங் த செக்மெண்ட்ஸ் அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம் விண்டோயிங் விண்டோயிங் என்ன பண்ணுவோம் லைக் எட்ஜ் எஃபெக்ட்ஸ் மினிமைஸ் பண்றது எட்ஜ் எஃபெக்ட்ஸ் லீக்கேஜ் ஸ்பெக்ட்ரம் லீக்கேஜ் வந்து இருக்காம இருக்கிறதுக்கு ஜீரோ பேடிங் பேடிங் ஆடிங் அதனால நமக்கு என்ன ஃப்ரீக்வன்சியோட ரெசல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு வந்து யூஸ் பண்றோம் ஸோ இன்க்ரீஸ் எஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி ரெசல்யூஷன் அப்புறம் எனது காம்பியூட் எஃப் எஃப் டி சோ நம்ம போர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி நமக்கு பீரியோடோகிராம் ஃபைன் பண்ணோம்னா அந்த பீரியோடோகிராம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணிட்டோம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நம்மளோட ரெக்வயர்டு பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டி ஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ ஓவராலாக ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் பேஜஸ் கவர் பண்ணா இந்த கான்செப்ட்ஸ் போதும் ஸோ பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டினா என்ன ஆக்சுவலா அதை பேஸ் பண்ணி பிளாக் டயக்ராம்ஸ் ஆட்டோ கோரலேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதை எல்லாத்தையுமே ஸ்டார்டிங்ல ஒரு ஒன் பேஜுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து வேர்ல்ஸ் மெத்தட் அதோட ப்ரொசீஜர்ஸ் பேர்க் மெத்தட் அதோட ப்ரொசீஜர்ஸ் அதை ஒரு ஒரு பேஜ் கவர் பண்ணிக்கோங்க ஃபைனலா ஓவராலா நம்ம எப்படி எஸ்டிமேட் பண்றோம் எப்படி ப்ராசஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுது இப்படின்றத கொடுத்துட்டீங்கனாலே நமக்கு பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டி முடிஞ்சிடும் ஸோ இது வந்து பிசிஐல ஒரு டாபிக் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வேவ்ல டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பத்தி பார்ப்போம் ஸோ வேவ்ல டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மோஸ்டா ஒரு ஃபோர் மார்க் இல்ல எயிட் மார்க் ஆர் டூ மார்க்ஸ்ல கூட கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்ப்போம் ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிர